hope you did not have too many carbohydrates at lunch. Jag hoppas att du inte hade för mycket karbohydrater i till lunch. So you don't get sleepy. Så du inte blir trött. But um, we're going to do a little of all things this afternoon. Nu ska vi göra liksom allt möjligt nu i eftermiddag. A little teaching, a little activation, and a little ministry. Så lite lite att lära och lite undervisning och lite aktivitet. So we're not going to let you get sleepy. Så du inte ska bli trött. But as we've been on the theme of hearing the voice of God for intimacy with God, vi har hört något tema det med intimitet med Gud. I want to talk a little bit about um, how that feels when we're just hearing God for ourselves. Nu ska jag snakka lite om hur man ska höra Gud bara för oss själ. We know that in the natural that God has given us um, five senses. Vi vet att det naturligt så har Gud gett oss fem sanser. Sight hearing touch the syn och höra och det att känna smell and taste och det och så lukta och så det och så smaka and the natural proclaims the spiritual och det naturligt det proklamerar ju det andliga we have spiritual sight spiritual hearing så vi har andlig syn andlig hörsel the touch that ability to feel det att höra det kan vara det att känna the spiritual sense of smell and taste och det andliga sansen det att lukta och smaka and we're actually going to talk about those today as well vi ska snacka om det också idag now if someone in the natural did not have the ability to operate in all of those senses just det ett människa som inte i den naturliga kan bruka alla de sanserna we would say they are handicapped. So will this will we see at the handicapped? And yet us as Christians we don't Men, necessarily operate in all of those. Men vi som kristna vi opererar kanske inte i alla de. But the good news is we can. Men det går nytt när att det kan vi. It doesn't mean we operate in them all equally. Det betyder kanske att vi att vi att vi vandrar i dem på samma måte liksom att det ja, But we lika can lika operate vær. in all of them. Men vi kan operera i alla. And so I like using the term when I'm talking about hearing the voice of God for myself. Nej, brukar terminologin det med att höra för oss själ. Which sense is more heightened at certain times? Vem vilken av dessa sanser är liksom mest av att man fungerar i det? Sometimes it's my sight that is heightened. Någon gång så är det synen, my hearing, kanske det att höra or any of the others. Eller någon av de andra. But I find that the more that we grow with God, they begin to overlap. Men ju mer vi växer i Gud så liksom överlappar de varandra har jag upplevt. And so for those of you that you need more overlap this afternoon's for you. Så hvis det är någon som tränger mer sån överlapping så är detta här för dig. Because if you see, you need the interpretation. So if you see, so you need the interpretation. So you're going to need to uh, either hear or you're going to need to uh, sense what the Spirit of God is saying. Hör eller känna på vad anden säger. If you just feel something, så bara följer nu. Then you're still going to need an interpretation of how does that apply. Så må du ha tydningen av hur du ska använda det. It's like on the day of Pentecost. Akkurat som pinsedagen. It says on the when the day of Pentecost had fully come. Det stod att när pinsedagen var där. It says they heard the wind. Så hörte de vinden. Then they saw the fire on each head. Så så de då ilen på vart hode. And then the others said, these men look like drunk men. Så sa ju de andra att de såg ut som de är drukna. So they were also filling the move of the Holy Spirit. So we see that all of the 220 that were in the upper room. So we saw we saw that all the 120 that were in the upper room heard, saw, and sensed. They heard, they saw, and felt. Not just one area. Det var inte bara ett område. And so I want you to know that was the day the church was birthed. Och det var ju den dagen då menigheten blev född. And so yes, there's one sense that's more heightened on the inside of you. Ja, det kanske en sida som du har mer av inne i dig. But you need the overlapping senses to bring understanding to what God is saying. Nu tränger mer den överlappande mellan de sanserna så du kan förstå vad Gud säger. Now I've heard people I used to teach a special needs class. Ja, plejde och så och undervisade som speciella behov klasse. And as I trained to teach this class, this is what they taught me. Och när jag undervisade av klassen så var det det detta här de lärde mig. They they said often when someone has lost one sense, the other senses become more developed. 
så var det såna att at när vi har mistet en sans så utvecklar de andra sansen sig mer. So we had blind students. Så vi hade blinda studenter. And we would see that their other senses had picked up where the sight was lost. Så vi så liksom hur de andra sanserna hjälpte till så att de täckte över det att de var blinda. We had students uh, uh, that were very autistic and so they would not feel anything. Det var någon som var autistisk så de ville inte känna något. But we'd also see how their senses were heightened in different areas. Men vi så också att sanserna deras de då ökade på andra områden. But still without all of them they were handicapped. Men men när de inte hade alla så var det likväl handicapet. So the Lord is not going to let us be handicapped any longer. Men när vi inte här är att vi ska vara handicapet längre. He wants all of those operating in our lives. Vi att alla de ska operera i livet vårt. But we always like what sense is stronger in us. We like that one best. Vi vill lika den bäst den sansen som är som vi brukar mest. But there's a bit of conflict. Men så är det lite konflikt. You know, if you're a filler. Hvis du er en, en som føler. Yeah, that's the sense of touch. You just feel everything. Ja, du liksom føler alt. You know, you can walk up to those people. Du kan bare gå opp til disse menneskene. You know, not even lay hands on them and they're on the floor rolling around. Og du trenger ikke å legge hånden på din gang, men du bare rammer de gulvet og de ruller rundt. They have just so felt the presence of God. De har liksom følt Guds nærvær så sterkt. And yet, a seer is standing right next to him. Men så står det en seer rett ved siden av ham. They're thinking, can't they be more mature than that? Och så tänker de kan inte det vara mer moden än det? You know, there's something that happens between the seer and the filler. Det är något som sker då mellan den som den som är seer och den som är en föller. You know, and the and the seer goes, I didn't feel anything. I didn't see anything. Så sa det så ser den seeren, jag såg ingenting, jag hörte ingenting. I'm not sure that's all God. Jag är jag är inte säker på om det där är Gud. But when an angel comes in the room, men så kommer en engel in i rummet. The seer goes, oh, I see an angel. Så säger säger han, oh, jag ser en engel. And the filler says, I didn't see any angel. Så säger jag förföljer en dag, ja, nej, jag såg ingen engel. But I did feel an angelic presence. Men jag för, jag följde att det var ett, att det var ett närvar av en engel. Now the reason I'm sharing these things with you is because a lot of times your senses kind of conflict one another. Grunden att jag delar det är att någon gång så ville dessa sanserna komma i konflikt med varandra. Yes, so this afternoon we're talking about how they overlap and complement instead of conflict. Så ska vi snacka om det att de komplementerar varandra och det ska inte komma i konflikt med varandra. And so you have to appreciate the different senses. Så du måste sätta pris på de olika sanserna du har. I think I mentioned last night when I'm prophesying I would probably rather hear than see. Så jag nu jag då med tjänte där igår så så sa jag det att jag ville heller höra än än att se because it's faster and I don't need an interpretation. Det går fortare och jag tränger ingen uh, uh, tydning. But if I'm operating in deliverance I'd rather see. Men hvis jag opererar i uh, den utfrielse så vill jag heller se. I want to see that bullseye. Då vill jag se det alltså med rätt i ögonen. And I want to see when that enemy's gone. Jag vill se att fienden blir borta. Doesn't that make sense? Ja, det hörs inte förnuftigt ut. It does. Det gör det. And, and so we want to use those within ourselves as complement. Så vi vill bruka det så att de komplementerar varandra, utfyller varandra. Now, if let me talk about the the touch a moment. Låt oss snacka om det med att beröra. The feeler. Den föllern. When uh, the woman pressed through the crowd and grabbed the hem of Jesus's garment. För det var en kvinna som bröt igenom mängden och så tog de kappen till Jesus. You know, here he is uh, in the Middle East. Här är han då i Mellanöstern. And he's in a crowd. Och han är i inne i en mängd. And he said, "Who touched me?" Och så sa han, "Vem rörde vem mig?" And his disciples says, "Who touched you? Everybody's och, touching you." Och så sa disciplen, "Vem rörde dig? Alla sammen rör över dig." But in July of this year, I was in the Grand Bazaar in Turkey, in Istanbul. Jag var i Istanbul i den stora bazaren nu i i Turkiya. You walk like this with people you don't know. Så går det som sån är det rätt tätt vid sidan. Det är inte så tätt. You either all move together or you don't move. Men går det samman dem eller så beveger du dig inte det helt tatt. 
And I want you to de- no, my space was definitely invaded that day. Och ska vite det att liksom det rum rummet mitt blev verkligen invaderat när jag var där. So I realized when they said what do you mean who touched you? Så där lärde jag det att vad vad menar du då när att någon att någon rörte vid dig Jesus? Just didn't say I heard that a woman whose womb needed to be healed got healed. Jesus sa ju att jag hörte att det var en kvinna nå som skulle bli helbredet. He didn't say I saw somebody's uh, 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 parts getting restored. Han sa ju inte att jag såg att det var en del av kroppen som blev helbredet. No, he says I felt virtue go out of me. Nej, jag kände att en kraft gick ut från mig. So we're going to feel these things different within ourselves. Vi ska följa dessa olika tingna in i oss. And so he says, I felt virtue go out of me. Jag kände att en kraft gick ut från mig. If you are a filler, hvis du är er en som följer, that is your more heightened area of sensitivity. Så är er det område där du har högst känslighet och du fungerar i it, det. It may not feel like you always have the detail. Det är er, er kanske inte så att du alltid har detaljerna. But if Jesus can say, I felt virtue go out of me. Men hvis Jesus sa, jag kände att en kraft gick ut från mig. And somebody's body was restored. Och nu och en eller annans kropp blev genupprättad. Then that's good enough. Så är er det bra nog. I uh, was prophesying last week at this meeting. Jag profeterade då förra uke på detta möte. And I saw this one lady in the back and I said, God wants to heal your jaw. What's wrong with your jaw? Jag var ser att Gud önskar att helbreda den käven din. Vad är för något fel med käven din? Now the reason I said that was because I was sensing something, feeling something. Grunden att jag sa det var att jag kände något. So I didn't see that she had teeth that needed to be healed. Jag såg att hon hade tänder som trängt att bli helbredet. I didn't hear God saying that He wanted to uh, 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 restore her mouth. Att han trängt att genupprätta munnen hennes. All I knew was I sensed the Spirit of God healing something right here. Jag bara kände att Gud helbredet noe här sån. Now, if I was the Holy Spirit, I would have told me. Visst jag var en helig ande så ville jag fortalt mig. Sharon, it's her jawbone that needs to be healed. Ja, det är er hennes käveben som tränger att bli helbredet. So I asked her, what is God healing? Så då spurte jag då vad är er det som tränger helbredelse? And she says after I had my second baby, they said I had lost a lot of bone density in my jaw. De fortalte henne etter at de hadde fått barn at det, jeg mistet en del av bentettheten i kjeven. And I've continued to lose this, the, the bone. Og jeg har en tendens til å miste benmasse. And they said if it doesn't stop soon I'll start losing my teeth. Og hvis ikke det stopper snart så kommer jeg til å miste tennene mine. And she could feel the spirit of God all over her jaw. Hun kunne kjenne Guds kraft over hele kjevebenet hennes. And I encourage people to go to the doctor and get doctor's reports. Och jag uppmuntrar folk att gå till lägen för att få en rapport tillbaka från lägen. And we know her and her husband so I'm sure they will do that. Jag känner både henne och mannen så jag är säker på att de kommer att göra det. So next year when I'm here I'll give you that report. Så nästa år när jag kommer så ska jag ge tillbaka en rapport. But see all I could do is fill a place. Så allt det jag kunde göra var att fylla ett sted. But it doesn't change the healing. Men det förändrar inte helbredelsen. So I, we need to know how we operate differently. Så vi måste veta hur vi opererar på olika måter. In whatever areas being heightened within us. Och det område som vi har mest av i livet våre. That we can respond to that. Så kan vi ge respons på det. Have you ever been in a crowd and you thought you heard somebody call your name? Har du varit i en mängd och så syns att någon ropte namnet ditt? And you turn around and look but nobody's there. Och så snurrar du dig och så nej, det var ingen där. Well, Samuel had the same thing happen to him. Och Samuel han var ju samma som skedde med han. As a child he was asleep and he heard God call his name. Samuel han låg och sov och så hörte han någon ropa namnet sitt. But he didn't realize it was God. Han skönt ju att det var Gud. So he went to Eli. Så han vände så han vände sig till Eli. And then finally the third time said Eli said it's God. Så sa Eli Eli då den tredje gången att det är er Gud. And so Samuel said speak. Och så sa Samuel då tal. And God did. Så gjorde det Gud det. If you don't start developing more of your senses, you're going to miss some of the things that God has to say. 
Så hvis ikke du da begynner å utvikle de, de gavene som kanskje går, så mister du noe av det som Gud ønsker å si til dig. And sometimes God will have to speak to us once. God will have to speak to us twice. Noen ganger må han tale en gang, han må tale to ganger. Because he's wanting to operate in all of these areas. For han vil at du skal operere i alle områdene. But he keeps heightening your senses until you take notice. Men han hever hever da nivå på disse sansene dine sånn at du skal legge merke til. And if you realize that's what he's doing. Og hvis du da merker noe at det er det han gjør. It will what I call fill out your prophecy. Så vil han på en måte utfylle profetien. Because if I prophesy only out of my sight it's going to sound very one dimensional. Så hvis du bare profeterer ut fra en sans, så vil det bli sånn endimensjonalt. If I prophesy only out of my hearing, it's going to be one dimensional. Eller bare ut fra hørselen, så blir det også en dimensjon. Or out of my feelings. Eller ut fra følelsene. So God wants to blend those areas. Så Gud ønsker å bare å mikse de områdene og blande de som går rett. And in a moment, I'm going to activate you in that area. Så nå skal jeg aktivisere dere inn i det området. I'm going to help you go from from sight to hearing to sensing. Fra fra syn og til å høre og til å kjenne. But I don't want to stop there. I want to talk about taste and smell. Men jeg vil også snakke om det å smake og lukte. We don't hear people train much in these areas. Det er områder som ikke mange som trener folk opp på. I don't know if I can train in these areas myself. Jeg vet ikke om jeg kan trene opp dere i de områdene jeg heller. But we have to be aware that God wants to use these areas. Men vi må være klar over at Gud ønsker å bruke også disse områdene. And, you know, we understand when, when Paul said in Ephesians 1. Hva er det i Fesern 1 som Paulus sier? That he prayed that our eyes would be enlightened. At han bare ber der om at våre øyne skal bli opplyst. That means he wants you to have understanding of what you saw. At du skal ha for at du skal forståelse av det du ser. And so that's what we're going to operate in. Så det skal vi operere i. But in Ezekiel chapter 3, i Ezekiel kapitel 3, God shows Ezekiel a scroll. Så vi viser han Ezekiel en sån skriftrull. And he says eat this. Så sa han spis denne. You know, I don't know if that's what I would have wanted to do. Jeg vet ikke om det var det jeg hadde lyst til å gjøre. You know, and, and, and then he tells us of the taste. Og så forteller han om smaken. And I've only had a couple situations like that. Jeg har bare hatt noen få opplevelser med det. Um, the first time that I was aware that God was directing me by the spiritual sense of smell. Det første gang Gud ledet meg til det med å, 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 å lukte. I was doing a summer camp on the Navajo Indian Reservation. Det var på Nahu, Navajo Indian Reservate. And we had a big tent, and we had about 300 people every day. Og vi hadde et stort telt, og det var over 300 mennesker som var der hver dag. But one uh, a night, I walked into the tent, and there was this horrible smell. Og så en gang jeg gikk inn i teltet, så var det den forferdelige lukten der. And I asked several others what that smell was. Og jeg spurte mange andre hva slags lukt det var. And they said, I don't smell anything. Jeg, jeg lukter ikke noe. But you know, I thought maybe it was blood. Jeg tenkte kanskje det var blod. Because every day they would kill a new sheep for us to have for lunch and dinner. For, for hver dag så drepte det en sau sånn at vi skulle ha, ha, ha middag. You know, right outside the tent. Rett utenfor teltet. You know, I just decided I wouldn't look in that direction while they did that. Så jeg fant ut at jeg ville ikke se den retningen mens de gjorde det. So I had sheep spaghetti, sheep lasagna. Så jeg hadde sau spaghetti og sau lasagna. I had sheep chili. Og chili med da med sau kjøtt. You know, and I figured if you put enough hot sauce on it, you could eat anything. Så hvis du tok nok sånn der hot saus, ja, sterk krydret saus på, så ville det dekke overalt. But anyway, I could not get the smell. Men jeg fikk ikke vekk den lukta. And it wasn't my turn to speak that night. Og det var ikke min tur til å tale den kvelden. And so the man that was speaking said, Sharon, do you have any words of knowledge? Så sa det mannen som skulle tale, så spurte meg, har du noen kunnskapsord? And remember, I'm talking about how you sense. Og nå snakker vi om hvordan dere skal kjenne what area is heightened in you? Hvilket område er som dere har på det meste? And so I look real fast and I think, 
I'm not seeing anything. Så så jag mig rask runt och så så tänkte så sa nej jag ser ingenting. Am I feeling anything? Föler jag något? No, nej. not feeling anything. Nej, föler ingenting. I'm, am I, I'm listening. Jag lyssnar. Am I hearing anything? Hör jag något? Nope, no, not nei, hearing anything. Nej, But I am smelling something. Men jag luktar något. And so finally I just said, you så know, I slutt. think there's somebody here that actually has something rotting on their body. Jag föll att det är er någon som har något rotten som uh, som rotnar i kroppen. Her. Because there couldn't be another smell that went with that. För det kan inte vara någon annan lukt som liknar på det. And this man comes forward. Så kom den man fram. And he sits down on the edge of the stage. Och han sitter sitter han ner på um, det var se, en scenekant. And he pulls up his trouser leg. Så han drar drar upp byxbenet. And he begins to unwind these bandages on his leg. Så tar han ikk bandagerna som var runt uh, benet. And his leg was gangrene. Och och det var sån um, och vad heter den sån dött att uh, ja hårdt Kolbran, ja, det var kolbran i i benet. He had diabetes. Han hade diabetes. And they and his leg was gangrene and they he was scheduled that they were actually going to have to amputate his leg. Så han hade kolbran och de hade en avtal på sjukhuset att de måste kappa av benet. He was also the medicine man of this Indian tribe. Han var som medicinman till till denna stammen. That would be like the what's in you know in Africa what would it be? Ja, du är er som en häxdoktor i, I Afrika. Yes. And so he was de- used to working with other spirits than the Holy Spirit. Han var vant till att arbeta samman med andra ander än den heliga ande. And so I'm sure he was at that meeting just to see what was going on. Så han var säker på det mötet bara för att se vad som förgick. And he was way in the back so we did not see him there. Och så var han långt bak där så vi så ham inte. But now we have the medicine man sitting on the side of his stage with with a, 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 a rotten leg. Nu hade vi då en som satt där på scenekanten så hade en ett rotnande ben. And I thought what have I done? Och jag tänkte vad har jag gjort? All I did was smell something and now look at this. Ja, allt jag gjorde nu det var att jag luktade nu och så se på situationen nu. You know, I really didn't know what to do. Jag visste inte vad jag skulle göra. Because senses operating by themselves are not enough. For en sans som opererar alene, det är er inte nog. So I, I have to ask God, God, what is it I do? Så jag spurtar Gud, vad vad ska jag göra? And I should have already known this. God says, pray healing over him. Och jag skulle säkert visa det, men jag fick då att man bara be helt bredligt över ham. You know, and the Lord says, bind uh, uh, the enemy spirits. Och bind upp då dessa uh, fiendens uh, under. And I was a lot younger then. Jag var mycket yngre då. And so I act like I knew what I was doing. Så jag lutar som jag visste vad jag gjorde. I bound the spirits. Jag bandt andarna. I prayed healing over him. Och jag bara bara helt bredligt över ham. And I think I was trying to encourage my own faith at the same time. Jag tror jag försökte uppmuntra min egen tro samtidigt. So to sound like I had a lot of authority, I raised my voice. Så det som att låt för att låt som jag hade mycket auktoritet så lyfte jag stämmen. You know, and and then I blessed the man. Så vill sin det här mannen. But he's still sitting there with a rotten leg. Men han satt fortsatt där med det rotnade benet. And so I had no idea what to do. Så jag ante inte vad jag skulle göra. The reason I'm telling you this is sometimes we have to keep asking God and we have to keep listening. Grundla fortäller det nu att vi måste fortsätta och spöra Herren. And then the Lord showed me. Och så visade Herren mig. So now I have smelt. Så nu har jag luktat. The Lord has told me to pray for him. Och Gud hade sagt att jag skulle be för honom. Now I saw a picture of this man unwrapping the rest of his leg. Nu så jag den mannen och han vicklit upp där resten av benet. And so I told him I said can you finish unwrapping your leg? Kan du fortsätta och ta vik bandagen? And he continued to unwrap his leg. Och han fortsatte då att ta bandagen. The part he was unwrapping was beautiful brand new skin. Och det han fortsatte att ta upp då så var det vackert ny hud. And everybody started rejoicing. Och alla började att klappa och glädja sig. He started rejoicing. Han bara jubla. And we all kind of danced around there for maybe 10 minutes. Så dansade vi runt där kanske 10 minuter. And people were very excited because this was their medicine man. Och folk var ju väldigt spända och begeistrade för det var ju medicinmannen deras. And so when we got done dancing. 
Så när vi var färdiga med dansen, the other man asked him if you want if he wanted to receive Christ. Så spurte han den andra mannen, vill du ta emot Kristus? And he did. Och det gjorde han. And so then we rejoice some more. Så då var glädjen till oss ända mer. And then uh uh, we said show the people your leg. Så sa vi fortell och vis då folk benet ditt. Because we had seen where half of it had already been healed. Vi så att halvparten var allerede blivit helbredet. And when he pulled up his trouser leg it was all brand new skin. Och när han tog upp buksbenet så var ny hud överallt. Now why did God give me that word of knowledge through smell? Varför gav Gud mig den det det kunskapsordet som en lukt? Because walking with the Lord is a journey. För att det är en med med Jesus, det är en resa. It it is not just I see or hear something and that's all it takes. Så det är som att jag ser och hör något så är det allt som ska till. It's that continuing to listen, that continuing to look, that continuing to feel. Nej, det är det är fortsätta att känna, fortsätta att höra, fortsätta att se. So no matter how he brings you revelation. That's just your starting point. Så vi har sett hur han bringer dig upp en baring så är det bara ett startpunkt. And we don't want to be handicapped and only operate in that. Vi vill inte vara handicapp och bara operera i det. We want the other senses heightened also. Vi önskar att de andra oss sansen också ska bli lika bra. Let me by the way, the rest of the week's meetings were like 500 600 people we doubled. Så vi bara dubblat av det resten av veckan så det blev många fler som kom. And it came because of the medicine man's testimony. Och det kom på grund av vittnesbyrdet till medicinmannen. And that was probably the biggest miracle I had been a part of it as up, up to that time. Och det var det största miraklet som jag hade varit med på upp till då. So it changed my life as well. Så det förändrat livet mitt också. But I remember another day it was my first week in university. Jag husker att det var den första uka på universitetet. And it was a very big campus. Och det var en stor ett stort universitet. And I remember trying to find my way to my classes. Och jag prövade att finna vägen då till klassen min. And I remember I smelled something. Och så men en bit jag lukte något. And do you have something called honeysuckle here? Hon, honningblomst är det något som heter? Det er, kanske där det. Er det. It's a very sweet smelling plant. Det är väldigt sön, det är en väldigt söt lukt från den blomsten. So first I thought I smelled honeysuckle. Så so jag så trodde först att jag kände då den honningblomsten. And which is a real light sweet fragrance. Så det är lätt söt lukt. But then I felt like mm I smell jasmine which is a very musky heavy fragrance. Så kände jag en jasmin och den är ganska sån stark lukt på. And you know when they make perfumes they don't mix those two. Du vet när du lager parfym så blandar de inte de två. They either keep it light or heavy. Det kan väl som vara lätt luft eller mer tung luft. But this was a blended smell. Men detta var en blandad lukt. And I thought I think this is spiritual. Jag tror detta här är andligt. And so I began to follow my nose. Så började jag följa näsan med. And I walked across the campus to the science rooms. Så vi kom jag då igenom och till vetenskapsrummen. I'd never been in that section before. Aldrig varit i den delen för. And the smell kept getting stronger and stronger. Och den lukten den blev bara starkare och starkare. It got so strong I got all the way to a closed door and put my hand on the doorknob. Det det förde mig till en dörr som då var lukket och så till den klinka. And I opened the door. Så öppnade jag dörren. And there was a prayer meeting, worship service going on inside. Och det var ett bönemöte och de hållt på med tillbedelse där. The Holy Spirit had invited me to a Christian student meeting on campus. Så den helgon hade inviterat mig till då ett ett bönemöte som var där på universitetet. That I might never have known about. Så kanske jag aldrig ville ha fått veta något om. He did that by the sense of smell. Han visade mig den vägen på grund av lukt. He could have told me to go to the science room. Han kunde fortalt att jag skulle gå till vetenskapsrummet. Is not right. He could have showed me the science room. Han kunde ha visat mig att dessa rummen. He could have led me with peace or joy, like the Bible says. Han kunde leda mig med fred eller med glädje. But instead, he gave me that smell that I followed. Men sedan så han han visste mig ledet mig med vill hjälp av lukten. We are in a different prophetic day than we were in last year. Vi är en annan profetisk dag nu än vi var i fjor. And if we get stuck doing it how we've been doing it we're going to be handicapped. Så vi blir sittande fast i hur vi gjorde det förr så blir vi handicappet. So let me go back to that taste that I spoke about. Så låt oss gå tillbaka till det med att smaka som jag bynt att snacka om. God never gave me a scroll to eat. Men han gav mig inte skrift till att spisa. 
But uh, one evening I was ministering together with John Arnott. En gång så uh, tjänstgjorde jag samman med John Arnott from Canada. Från Kanada. And uh, we he was we were seeing a lot of healings. Det var många helbredelser som vi såg där. And the only, and the way I was helping him was I was holding the microphone for him. Och det jag hjälpte med var att hålla mikrofonen för honom. And I think they had me do it because I was short and I wouldn't be in the way. Jag tror de brukte mig för det var kort och inte vi då ville vara i vägen. And so and we're good friends. Vi är goda vänner. And so I'm holding the microphone for him. Så jag höll mikrofonen för honom. And uh, you know he got to a place where he goes um Sharon do you have a word of knowledge? Så kom det till det var han sa Sharon har du ett kunskapsord? And I thought Mm, I'm not seeing anything. Uh, said anything? I'm not hearing anything. I heard anything. I'm not feeling anything. I feel anything. But I have a strange taste in my mouth. Jag har en rar smak i munnen. It tastes like, you know, if you bit into a chocolate bar and you hadn't taken all the foil off. Vi står liksom har jag spist choklad och så har du inte tagit all folien. I could taste that metal. Den metall liksom smaken där. Den kände jag. And how it makes your teeth zing. Och så det får liksom det tända dina till att ja, det, du märker det tända dina iler. And so I whispered in his ear. I didn't whisper in the microphone. Så jag viskade dina örans, inte in i mikrofonen. I said John, I I taste metal in my mouth. John, jag känner sån metallsmak i munnen. And he goes, God is filling people's teeth right now. Så kom det bara ropte han ut. Gud fyller tända till folk här nu. And I'm thinking that was not my word of knowledge. Det var inte mitt kunskapsord. It was scary to me. Det var lite skrämmande för mig. And he said, "See if you have the taste of metal in your mouth." Se om du har en sån smak av metall i munnen. And these hands started going up all over the room. Och så med händerna så började gå fram och tillbaka i rummet. I think we had about 600 people in this meeting. Tror vi hade cirka 600 människor i rummet. And I had a friend that was with me that happened to be a dentist. Och jag hade med mig en vän som han var tillfälligtvis tandläkare. And so everybody that was raising their hands saying, "Yes, I have the taste of metal in my mouth." Och var det som reste på honom så att jo, jag har en metallsmak i munnen. John was walking over to them to lay hands on them. Så gick då John bort till dem och la hånden sin sin på dem. I was carrying John's mic. Och jag bar då mikrofonen till John. And we were taking my friend the dentist along. Och vi tog oss med den tandläkarevännen. And he would say open your mouth. Och han sa där öppna upp munnen. They would open their mouth. De ville öppna munnen sin. And we would put the telephone picture in their mouth. Så ville ta bilde av munnen deras med med telefon då. And we would put it on the big screen. Så ville vi sätta det upp på stor skärm. And we would watch God filling one mouth after the other. Vi såg hur Gud fyllde den ena munnen efter den andra. I don't want to exaggerate but I, I, I think there was probably about 60 70 people that got teeth filled. Men det var 60 eller 70 människor som fick munnen sin fylld. No, some of them got gold. Någon av dem fick guld. Some of them got silver. Någon fick sølv. Some of them just got teeth material. Någon fick bara sånt tandmateriale. You know? And we were so excited as we watched because it seemed like they would go from no filling to it looked black. Det 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 såg så först att det inte var någon fylling men så blev det svart. And then as we watched the color of the filling then we begin to show forth. Så så vi hur då det då den ändrade sig och så ville det visa sig vad det var. All of our faith in the room was just off the charts. Vi bara tron det bara steg nå jättemasse i rummet. We were all so excited. Vi var så spända. And so I told my friend look in my mouth I can taste the metal. Se mun min säger till vännen för jag kan känna metall. They looked over all over my mouth. De så över hela munnen min. I wasn't getting a tooth filled. Nej, jag fick inte några tänder som blev fyllda hos mig. I wasn't getting any miracle in my mouth. Jag fick inte några mirakel i mun, munnen min. I just had a word of knowledge. Jag fick bara ett kunskapsord. I had a word of knowledge by taste. Jag hade ett kunskapsord via smak. A week later I was in Poland. Och en vecka senare så var jag i Polen. And I'm on the platform and all of a sudden I feel that as I taste that foil that metal again. Och så då kände jag också det samma som sist med den metallsmaken i munnen. But this time I know what to do. Men nu visste jag vad jag skulle göra. And I said, oh, I, 
that God is just filling teeth right now. Gud fyller tänder akkurat nu. I was copying exactly what John Arnott did. Jag har kopierat akkurat det som John Arnott gjorde. 40 people rushed up. 40 människor bara löp fram. And they're standing there, you know, with their hands lifted and their mouth open praising God. Så de bara stod där med händerna och händerna upp och munen uppe. And I could Gud. see the same thing I saw the week before, their teeth getting filled. Jeg så det samme som skjedde en uke før at tennene ble fylt. And so they're rejoicing and everybody's excited. Så det var frid og glede, alle sammen der. And we der. had great services. Og det var en herlig gudstjeneste. Now, I haven't done that since. Jeg har ikke gjort det siden. I think I was operating in John's anointing. Jeg tror jeg opererte i Johns sin salvelse. Just because I had been around him. Fordi at jeg var sammen med ham. And I loved it. Og jeg elskede det. But see, if somebody wouldn't have pulled it out of me, I wouldn't have known it was a word of knowledge. Hvis ikke noen hadde dratt det ut av meg, så ville jeg ikke visst at det var et kunnskapsord. You're a spiritual being. Du er et åndelig vesen. You have a body. Du har en kropp. And you have a soul. Og du har en sjel. So often we want to attribute everything to the soul and the flesh. Så noen ganger så vil vi si at det er liksom at det kommer fra kroppen eller fra sjelen. Rather than realizing we're a spiritual being first. Men uten å da anerkjenne at vi er et åndelig vesen først. And once I start becoming more aware of my spiritual senses. Og når jeg blir mer oppmerksom på mine åndelige sanser. I find out that they're receiving from God almost all day long. Så man bare opplever det at de tar imot fra Gud hele dagen lang. Sometimes it's for me. Noen ganger er det for meg. Sometimes it's for somebody else. Noen ganger er det for noen andre. Sometimes it's just like Jesus walked with his disciples and talked to them. Noen ganger er det akkurat som Jesus, han gikk sammen med disiplene og snakket med dem. And he would use whatever he saw as a parable or something to teach them. Og han da kunne bruke hva som helst rundt seg som en lignelse og underviste dem. Sometimes I see something, hear something, or sense something. Noen ganger så kjente de noe, de så noe, de hørte noe. But I'm also more aware sometimes I smell something and taste something as well. Men noen ganger også at man lukter og smaker noe. So we want that compliment. Så vil at de skal komplementere hverandre. Not that conflict. Ikke konflikt med hverandre. Why can he see and I not see? Hvorfor skal han se og ikke jeg se? How come he's on the floor and I don't feel anything? Hvorfor er han på gulvet og jeg føler ingenting? We want to develop in all of those areas in a greater way. Vi vil utvikle oss på alle de områdene i livet vårt. So I'm going to activate you in that right now. Så nå aktiverer det nå i det. Amen? Amen. This is a good thing. And so in just a moment, I will have you get a partner. Så snart skal jeg gi at dere finner en partner. And you're going to get a picture for that partner. Og så skal du få et bilde for den partneren. Okay. Okay. And then you're going to ask that partner, no, then you're going to ask God. Så skal du spørre Gud. God, tell me what that means. Fortell meg, Gud, hva det betyr. And then you're going to ask God, show me where that applies in their life. Og så skal du vise meg hvordan de skal anvende det i livet sitt. I'm going to repeat that. Jeg skal gjenta det. You're going to get a picture for your partner. Du skal få et bilde for partneren din. You're going to ask God to tell you what it means. Du skal spørre Gud hva det betyr. And then to show you where it applies in their life. Og så skal du spørre Gud hvordan det skal anvendes og hvor det skal anvendes i livet til den personen. Seen, hearing, right? Se og høre. And God's showing you again or you're sensing. Og så skal du da, at Gud viser deg det eller at du føler det. Okay? Okay. So stand up, go find a partner. Og finn en partner. Try not to get with your spouse. Prøv ikke å ta kone eller mann, men at dere finner noen dere ikke kjenner. Blande dere. Okay. Okay. Does everybody have a partner who wants one? Har alle en partner nå som ønsker å ha en partner? If you need a partner, raise your hand. Hvis du trenger en partner, så rekk opp handa di. 
and walk towards someone else with their Også hand lifted up. Som har si oppe. Great. Excellent. Det er bra. Okay, now remember all you're going to do in just a moment, we're going to pray in the Holy Spirit. Om, om litt nå, så skal vi be den hele ånd først. We're going to go silent. Så skal vi være stille. And we're going to take that inventory. Og så skal vi ta liksom, den oversikten. Remember, remember what we spoke last night, your first revelation is just an invitation. Den første oppenbaringen, det er kun en, en invitation. That's where you lean in so you can see more. Det er at du skal lene deg frem så du skal se mer. That's where you lean in so you can hear more. Så du kan se mer. You lean in so that you can feel more. Så du kan føle mer. Okay, so you're going to okay. say, God, show me a picture for my partner. Så du skal be nå, Gud, vis meg et bilde for partneren min. Now, without telling them the picture, uten å fortelle dem bildet, you're going to ask God, God, what does this mean? Tell me what it means. Så skal du spørre Gud, hva betyr dette? And then you're going to say, God, show me where that applies in their life. Og så skal du spørre Gud, hvor, hvordan og hvor skal de anvende det på, på det andres liv? Let me show you what that looks like. La meg fortelle hvordan det kan se ut. Amen. This gentleman right here, what is your name, sir? Man, man her, hva heter du? Inge. Inge. Um, okay, I'm getting a picture for this man. Nå skal jeg gi et bilde for denne mannen. I see a picture of a herd of cows. Jeg ser en bilde av en kuflokk. And I... And they're all mooing at the same time. They're making a very loud noise. Og det, de bare rauter og lager en masse lyd. So I'm asking God, God, can you tell me what that means? Så so spør Gud, hva kan du si meg hva dette betyr? And God is telling me what that means. Så so forteller Gud meg hva det betyr. And now I'm asking God, can you show me where that applies in this man's life? Og nå spør jeg Gud, hvordan skal jeg liksom tale det inn i den andre personens liv? Seems to be a little harder. He's not quite showing me where it applies. So I'm leaning in. Okay. Okay. Now I'm ready to prophesy. And the Lord says, just as cows are full of milk and they're uncomfortable. And and they begin to make a loud noise because it's time for them to be milked. Og de lager en høy lyd for at det er tiden inne for at de skal bli melket. The Lord says, son, I have filled you, says the Lord, with my spirit. Så på samme måte så har jeg fylt deg med min ånd. He's a feeler. Han er en føler. <laughs> I have filled you with my spirit. Så har jeg fylt deg med min ånd. <laughs> And the Lord says, son, you are uncomfortable with the need to overflow out of your life. Det er ukomfortabelt med det at du, det er en overflod ut av liv, livet ditt. And the Spirit of the Lord says, you looked for a place within the church. Og Herren sier at du har sett etter en plass i menigheten. And the Lord says that you have found little uh, uh, release. Og du har følt at det har vært sånn lite full løsning i livet ditt. But I want to give you as a gift to your community. Men jeg vil gi det som en gave til samfunnet ditt. He says that you might be able to nurture the many. At du skal gi næring til de mange. With the things of my spirit. Med ut, ut ifra min ånd. Amen. 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 <laughs> Now, the reason that I walked that out in steps for you. Og grunnen til at jeg tok det nå steg for steg for dere. The picture was ridiculous. Bildet var jo dumt, rart, merkelig. You know, but I would have never known what that meant without me hearing him say. Jeg ville aldri ha skjønt hva det betydde hvis jeg ikke hadde hørt ham These si det. These were uncomfortable cows ready to be milked. Altså, det var ukomfortable kuer som var klare for å bli melket. But I still am totally ignorant because I don't know what it applies to. Men jeg var, var i all verden om hvordan skulle jeg bruke det inn i hans liv. So the Lord has to show me it's the Holy Spirit that wants to flow into the community. Så det, Gud måtte vise meg at det var en hellig ånd som ønsket å flyte inn i da samfunnet. So we're going to let the complement of your spiritual senses give you a more uh, clarity 
in your prophetic word. Så det er kompletteringen av sansene som skal gjøre det mer komplett av å bruke inn i den andres liv. So let's go ahead and pray in the spirit. Så la oss be i ånden. Hora pa 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 ha do do bo bo so da 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 Just go quiet a moment. Så vær stille litt nå. I know you know how to prophesy. Jeg vet hvordan, at dere vet hvordan dere skal profetere. But we're moving to a new level. Nå går vi til et nytt nivå. So you're going to take that initial picture and lean in. Så nå må du ta det opprinnelige bildet og bare lene dere frem nå. That was your invitation for more. For det var deres invitasjon for mer. Ja. Tell me what that means, God. Fortell meg hva det betyr, Gud. Show me where that applies in their life. Og hvordan det skal anvendes i den andres liv. Okay, so just take a moment quiet. Så vær litt stille litt nå. Okay, decide who's going to go first and okay. share your revelation with one another. Bare bli enig om en som begynner først, og så starter vi der. Give your partner a, a hug. Gi partneren din en klem. Give the Lord a hand clap. Og klapp for hverandre. Amen. Amen. Now let me ask you a few questions. La meg nå stille dere noen spørsmål. How many can say they know that they heard, saw, and sensed? Hvor mange her det som både de så og følte og hørte? Alle tre. That's about ten. Ja, cirka ti. How many saw and heard? Hvor mange var det som så og hørte? Uh, we have about five there. Uh, fem, uh, tror jeg litt. How many only uh, received one way? Hvem, hvem var det som bare mottok på en måte? Only three, that's bare good. Bare tre, det er bra. Now, you got to remember, we can develop the other areas. Husk nå, vi kan utvikle de andre områdene. But the easiest way to do that is by what we call the inquiry method. Den beste måten å gjøre det på, det er liksom spørsmålsmetoden. That simply means by asking God questions. Det er bare å spørre og stille Guds spørsmål. And so, for you to grow in these areas, some people it comes very naturally to. Så for de som ønsker å vokse i det, så er det noe som kommer naturlig. But some of us have to ask God questions. Men noen av oss må stille Guds spørsmål. Um... Like right now. Okay, that no. Okay. Um, this gentleman right here in the white shirt. The man in the white shirt. Yes, sir. Is this your wife with you? Uh, kona, you can er stand. Kona di, da kan dere stå ved siden av hverandre. Okay. When I... Again, we're trying to get the senses to work together. Nå skal vi få da sansene til å jobbe sammen. This is not my common area. Dette er ikke mitt vanlige område. So I'm asking God just like you. I want my other senses to operate better. Så akkurat nå så spør jeg Gud om at sansene mine skal operere bedre sammen. And so I looked over at this man and I smelled a bowl of fruit. 
Så när jag så på den mannen så bara luktade jag en fruktbolle. I could smell the different fruits. Jag kunde bara smaka de olika frukterna. So I'm not just going to tell this man that he's fruity. Så jag ska inte fortälla att han är ja fruity vet inte egentligen kanske lite gal eller spröv tror jag egentligen. Ja. And I'm not just going to say you smell like fruit. Does that bless you? <laughs> eller att han luktar eller smakar som frukt är väl sina det där. Because of course that does not. Nej för det gör det säkert inte. And so I have to go before God and say God what does that mean? Så jag måste gå till Gud och fråga vad betyder detta? And what's your name? Vad är namnet ditt? Roar. The spirit of the Lord says I promised that you would be as trees planted by the rivers of water. Jag lovade att du skulle vara tre som är plantat vid renne bäcker. And I would cause you to have your fruit in every season. Och du skulle få din frukt i varje säsong. And I am bringing a great new stabilization to your lives. Och jag bringer en ny stabilitet in i livet ditt. Where you're going to see, you're going to go from fruitfulness to fruitfulness to fruitfulness. Du går fruktbarhet till fruktbarhet till fruktbarhet. And the Spirit of the Lord says, so this is a season of celebration. Så det är en en tid av det att fira. And the roller coaster says the Lord is over. Och den där berg och dalbanen den den är över. And the Lord says you're going to drink from my river. Och du ska dricka från min elv. And the Lord says I am going to cause you to blossom, bloom and fruit. Och jag ska få dig både till att blomstra och bära frukt. And your wife's name? Och kona di? Anne Gerd. Anne Gerd. I since how this was affecting you. Jag ser hur då det påverkat dig. The Lord says daughter, you went through a type of depression. Då att du gick in med tid av depression. And you thought that that somehow uh, you did not qualify for me to come through for you. Att du du kände att inte du var var kvalificerad för att jag skulle komma igenom i livet ditt. But the Lord says daughter I love you. Men Herren säger att datter jag älskar dig. And the Lord says daughter you bless me. Och du välsignar mig. And this is your time for fruitfulness as well. Och det är också din tid av fruktbarhet. Father we bless them. Far vi bara välsignar dem. Father, we recognize this is not just spiritual terminology. Vi bara vi säger att det är inte bara det andliga terminologi. This is also an economic stabilization you're bringing to their lives. Det är också en ekonomisk stabilisering i livet deras. And everybody in the room said it's about time, God. Oh, alla säger det är på tiden, Gud. It's about time, God. Det är på tiden. We bless them mightily. Vi sänger dem på mäktig måte. Amen. Amen. And the reason that I demonstrated that again. Och det och grundet att jag demonstrerade det igen. The smell was to get my attention. Den lukten, den var för att få uppmärksamhet min. And the smell by itself did not give me enough revelation. Och den lukten, den gav mig inte nog uppenbaring. God, what does that mean? Gud, vad betyder det? How does that apply? Vad hur den gäller det? Not only to the husband, how does that apply to the wife? Och inte bara för mannen, men också för konan. Amen. Amen. We're going to do this again. Vi ska göra det igen. Stand up, find a different partner. Reis upp och finn en annan partner denna gången. En annan partner. Shall I come come with him and he, because he's, he's alone? Let's wait till they get started. Anyway. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Is I, are you looking for a partner? This li- yes. Oh yeah. Here we go. Okay. Important. This gentleman is looking yeah. for a partner. This man is looking for a partner. Someone else? Oh yeah. Okay. Great. Float. Excellent. Okay. Det är bra. This time. Den en gång igen. Again, you're going to say, God, show me a picture for my partner. Så du spörre Gud, vis mig ett bilde för partnern min. Tell me uh, what it means. Fortell mig vad det betyder. And cause me to know where it applies in their life. Och fortell mig hur det gäller för det människas liv. Okay. 
Okay? So we can use more spiritual senses. Så vi kan bruka fler andliga sanser. Begin to pray in the Holy Spirit. Be in the Helion. Hora pa 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 ha. Hora na na pa shi te 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 te. Isa da la bo bo ho. Yanda la ba si te 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 te. Randa la bo bo ho. Ro pa 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 ha. Shenda la ba ba ha. Hallelujah. Hora pa 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 ha. No 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 te 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 te. And go quiet. Och så bli stilla. Take the time for you to ask those questions of God. Och ge dig tid att ställa de frågorna till Gud. This time you're going to share what you saw. Denne gangen skal du dele hva dere så. Then you're going to share what you heard. Og så skal du dele hva du hørte. And then you're going to share what you sensed. Og dele hva dere kjente. Decide who's going to go first and begin. Og bestem bare hvem som skal begynne, og så begynner dere. And give your partner a hug if you're still standing there with them. Oh, clap partner in if you still stand together. Amen. Amen. Now let's take a survey again. Let's take a little oversight here again. How many people you received your word because you saw something, heard something, and sent something? Hvor mange da da delte du for at du både så og du så og du hørte og du følte? Hvem har alle tre? That's very good. We have about five extra hands than we did last time. Nu har vi fem flere end vi havde forrige gang. How many you just saw and heard something? Hvor mange der bare så og hørte? Det var de to tingene. Great. And how many you still received by a heightened one sense? Og hvem har hørt? Fik nu for at være en sans? And how many just hope what you received was from God? Og hvor mange tror at det de fik det var fra Gud? Absolutely, absolutely, absolut. It's time though for our prophetic words to be updated. Det er på tide at vores profetiske ord bliver opdateret. And that means that we want people to be able to have some type of what I call measurable success. At de skal have et målbar succes. People cannot validate the future. They can only validate the present and the past. De kan bare validere det som har som har skjedd i fortiden, det som skjer nå, men ikke det som er som skal skje i fremtiden. Now you're going to do the same activation. Nå skal du gjøre samme aktivering. Give me a picture for my partner, God. Gi meg et bilde for partneren min, Gud. Of something about their past. Om noe i fortiden. Tell me what that means. For tell me what that betyr. And show me what that applies to now in their life. Or for tell me or vise me what 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 on that gäller i nå for dem. Did you hear that? Heard it, did it? This gentleman sitting next to Monica. The man who sits with Sina, Monica. You can stand. Du kan reise deg. Can, can I demonstrate on you? Kan jeg demonstrere på dig? Okay. So okay. I'm going to ask for God to show me a picture about his past. Jeg skal be Gud vise meg en ting fra fortiden hans. And I'm going to ask God to tell me what that means. Og så skal jeg spørre Gud hva det betyr. And then I'm going to say how does that apply to his life now? Og hva det betyr for livet hans nå. I'm going to do the exact same thing you're going to do. Og skal gjøre akkurat det som dere skal gjøre. I'm sorry, gjøre. what is your name? Jon Kristian. Father, we bless this man. Vi vil, Gud, vi vil sine denne mannen. I see uh, a picture. 
Jag ser ett bild. And I see a child that was uh, very bright. Jag ser ett barn som var väldigt smart. But, uh, but also the child um, um, you were bright with facts and details but you were not bright with uh, uh, knowing how to function with others. Du var var väldigt smart när det gäller när det gäller kunskap och behode men inte hur du skulle vara samman med andra människor. And I saw that that followed you into your teenage years. Och det så att det följde dig in i tonåringstiden. And I saw that if you weren't careful it could almost push you away from others. Och hvis inte du var varsam så ville det dytte dig undan folk. But because you are so bright. Men för att du var så smart och intelligent. I saw that you were able to work jobs. Så så jag hur du du klarade att arbeta. But if the jobs required that you had to work with uh, difficult people, you couldn't do it. Men hvis det er en jobben jag alltid har varit samma vanskliga folk så kunde du inte göra det. And I heard the spirit of the Lord say that is your past, that is not your present and it will not be your future. Och Gud säger till dig det kan ha varit fortiden din men det är er inte nåtiden och det är er inte framtiden din. And so how does that apply now? Så hur då gäller det nå? The spirit of the Lord says I am going to deliberately try and test you says the Lord. Så nå ska Gud testa dig nå med med hensikt. I'm going to put you in situations that you would have ran from in times past. Jag ska sätta dig i situationer som du ville löpa ifrån tidigare. And I am developing new areas on the inside of you. Jag utvecklar nya områden på insidan din. I'm developing your the, your area of compassion. Jag utvecklar eh ett område i i där när det gäller medkänsla och barmhärtighet. And you are going to be one that can respond to others around about you. Och du är en som kommer att bli respondera på de de omkring dig. And I will link your life to others in a way that you've never been linked. Och jag ska knyta dig till människor på den måte som du aldrig har varit kopplad till för. And I felt like for years you had a secret relationship with God. Jag kände att du hade sån hemlighetsfullt förhåll med Gud. Talking about in the past. När det gäller fortiden. And it never fully woke up until you got around the prophetic. Du vaknade inte upp förrän du kom in i det profetiska. Because it made you know that God was concerned about you, about what you were living in right now. För det fick dig att du lärde att Gud brydde sig om vad du levde i akkurat nu. Father, we bless this man. Vi vill sina denna man. Amen. Amen. Now, we talked about measure. Stand up a moment. Bara fortsätt att stå. So now, either what I said about him in his past is true or it's not. Ett när jag sa då om fortidens, om det var sant eller inte, det kunde målas. So can I ask? I'll just ask him this question. Så jag då kan jag ställa han det spärrsmålet. Were you a very intelligent, bright child? Var du ett intelligent barn? <laughs> Not emotionally, Nei, but other ikke, ways. Inte förelse men på andra måter. Which is what God was speaking about. Och det var det Gud talat om. Amen. Amen. So you ought the person should be able to identify it on some level. Så den andra personen måste kunna identifiera det på ett eller annat nivå. Well, let me ask you this question about the present. La mig tälla fortälla när jag spörde dig om nå tiden. Is God got you in places where He is testing your emotional ability now? Yes. Han nu testar han de de egenskapen hos dig nå. Han han startade akkurat i en barnehage. Amen. Father, we bless this man. Vi måste se när den man nå. Okay. Picture in the past. Det är er bilder från fortiden. What does it mean? Vad betyder det? How does it apply to the now? Hur då ska gäller det in i nåtiden? Go find another partner, Gå someone. Go find en annan partner. Someone that looks real safe. Någon som virker helt trygg. <laughs> Take about one minute and finish up. Så ett minut och så gör det färdigt. Hur då gick det med dere? 
You're going to have to ask each other if they knew of that past situation you told them. Det måste spöra den andra om den andra personen visste eller kände sig igen i den situation som det bilde beskrev. Hvis ikke dere har gjort det allerede. Dere må bekrefte de som har vært to og to sammen nå. Det var det bildet om det stemte. Det bildet som dere fikk fra fortiden. At dere bekrefter det. De som har gjort det sammen. Great. Flott. Ok. Okay. Now, now remember how we talked about measurable success. Det var det med målbar succes. That means there needs to be a part of the prophecy people can say I know what that was. Alltså att folk kan se det att jag vet vad det var om den profetien. That's why we ask you to get a picture about their past. Det är därför vi frågar om en profeti när det gäller fortiden. So have you got to Talk to one another about that yet? Har du fått snakket med hverandre om det nå? Okay. Many said yes and some said no. Noen mange sa ja, noen sa nei. So I'm going to give you a quick minute to go talk to your partner and see if they can tell you how it applies. Så at dere skal gå det raskt, for de som ikke har gjort det, at dere går bort til partneren din og så spør hvordan det gjaldt. And if you don't know where it applies, you just say I don't know where that applies. Og hvis du ikke vet hvor det passer inn den, så må du bare da si det. Quickly. Raskt, for de som ikke har fått gjort det nå. If you haven't already shared with your partner, go share with them. Og hvis ikke du har delt med partneren din, så gjør det nå raskt. I think most people must have already shared. Jeg tror at de aller fleste har allerede delt. So now let's take a survey. Så la oss ta en oversikt igjen. How many you forgot to go into the past at all? Hvem av dere som ikke gikk inn i fortiden i det hele tatt? It's easier to kind of do what you're familiar with, yes. Det er enklere å gjøre noe du er kjent med fra før av. How many you tried and it was validated? Hvor mange som prøvde og så ble det godtatt at det ble, ja, det stemmer. Ooh, that's the majority all over the room. Det var majoriteten her som kjente seg igjen. Give yourself a hand clap for that. Gi hverandre klapp for det. Now let me ask you this question. La meg stille dette spørsmålet. How many your interpretation of what you saw your partner let you know was correct? Hvor mange sa ifra om tolktydningen var korrekt når det gjaldt da nå tiden? Oh, that is very good. Det er veldig bra. That is incredible. Det er utrolig. Amen. Amen. I love hearing that. Det elsker jeg å høre. So if you will forsvare Force yourself to ask questions so you can develop other heightened senses. So start on me or still a special so not the under the sounds and also can't fungere upon better remote. It'll always cause us to give a more full word. So for the adult to eat it fuller or and because today we've been talking about hearing God and intimacy with God. For nå har vi snakket i dag om det å høre Gud og å snakke om intimitet med Gud. In just a moment, you're going to get another partner. Så snart skal dere få en ny, ta en ny partner. And you're going to ask God this. Og så skal dere spørre Gud dette. Because we're still talking about the past. For vi snakker fortsatt nå om fortiden. God, what was an intimacy breaker they had nå? with you in the past. Hva var det som stoppet opp da, den intimiteten med Gud i fortiden? It can be anything that breaks down intimacy. Kan det være hva som helst som da bryter det med intimitet? My probably biggest intimacy breaker was rejection. Mitt største hinder var forkastelse. Amen. So, you're going to get that for one another? Så det skal få det for hverandre, ja. And then you're going to share with one another whether that's correct or you don't know how to validate that. Og så skal du fortelle da om det stemmer eller ikke stemmer. Stand to your feet. Rise up. 
Now after you give them your revelation. Efter du har gitt da den oppenbaringen. You're going to pray that God would make that now a strength in their life. Så skal du be om at det som er svakest skal bli styrke i livet deres. That it would no longer be the rejection. At det ikke lenger skal være den forkastelsen. But they would have that strength of of acceptance. Men at det skal være styrke av, av accept i livet deres. So don't just leave them with revelation of an intimacy breaker. Så ikke la det bare være med det at det, det som hindret av tidligere med intimiteten din. Pray the opposite over them as well. Skal du be det motsatte over dem i stedet for. Does everybody have a partner that Har wants one? Har alle en partner? Finn en ny partner. Helst, eller i hvert fall finn en partner. Great. God, what was an intimacy breaker between you and them? Det som var en hindring for intimitet tidligere. You can see it, du hear it, sense det, it. Du kan se det, høre det eller det. Maybe smell it. Kanskje lukte det også. Let's pray in the Holy Spirit. La oss be den hellige ånd. Ho ram ba 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 han do do bo si de 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 he. Ho ram ba 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 han do 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 bo so do do ba ba. Yen do do bo si te te. and share with one another and pray for each other. Och del med varandra och be för varandra. Great. Bra, flott. How many your partner acknowledged what you said was a past intimacy breaker? They acknowledged that that was true. Och vem hade en partner som Anna erkänt att det som hade varit en hindring tidigare, det stämte, det bilde som då blivit. Very good, very good. Bra. Is there anybody that you know it's true but it surprised you that God said it? Hur många fick det bli överraskat över att det kom det stämte men det var överraskat över det? Anyone? Ja. Would noen? you share it with us? Lu dela med oss. <laughs> Jag fick höra uh, att uh, jag uh, er aktiv och löper efter en ball. Och att min aktivitet uh, har varit en uh, eller aktivitetsnivå har varit uh, en en uh, en spärre för Gud och relationer. I think that was wonderfully discreet. Det var en härlig diskret måte. My husband always says I'm very diplomatic with my words. Nej, ja, men man säger alltid att jag är väldigt diplomatisk med orden mina. Sometimes you say something without saying something. Yes. Någon gång säger du utan att säga något. But so often God will surprise us. Många gånger så vill Gud överraska oss. You know, I remember one time this man was prophesying to me. Jag husker att det var en man som profeterat över mig. And he says, the Lord said, I'm going to deal with that abandonment in your life. Jag ska hantera den övergivetheten uh, i i livet ditt. And I thought I've never been abandoned. Jag har aldrig blivit övergivet. You know, as a handicapped kid in a wheelchair, I had a lot of people taking care of me. Jag hade jag var i rullstol och det var många som tog hand om mig. 
passet på mig. But when I thought about it for a moment, men när jag tänkte på den stund, my my parents were emotionally distant. Ja, min föräldrar var känslomässigt så var de som borta från mig. Because I was handicapped, I was on my own a lot. För att jag var handicapped så var jag massa alene. I didn't feel like I fit in anywhere. Jag kände att jag passade in någon sted. And so I guess I gave, there were real opportunities for abandonment. Ja, så det var många möjligheter där för att känna sig förlatt. But my natural response was to go, oh no, no, that's not me. Men en naturlig reaktion min, nej, det, det är inte mig. When it ended up being a real issue. När det vi när det ändå upp med, jo det stämmer, det var så. And the spirit of God dealt with it well. Och Guds son bara hanterade det Amen. i livet mitt. Now I want to talk about God confirming his word with signs following. Nu ska jag snacka om det att Gud han bekräftar ordet med att att det är tecken och under. Um, when you prophesy, we want to see you have manifestations and proof of what you're prophesying. När du det profeterar så vill att det ska vara bevis på att som följer det du profeterade. But sometimes we just go in so many different directions. Men någon gång så går vi många forskliga riktningar. We prophesy a true word. Vi profeterar ett sant ord. But we don't see the power of God manifesting on that word. Men vi ser inte att Guds ond ger kraft till det ordet. So I want to share a secret with you. Så jag ska dela en hemlighet med dere. God confirms His word with signs following. Gud han bekräftar sitt ord med att tecken och under följer. And I might even share a little bit of that tonight. Vi ska dela lite om det ikväll. But what I would want to say about that is this: We ministered on intimacy today. Vi vi profeterade över och tjänstgjorde nå ut i från intimitet idag. If you prophesy concerning intimacy in people's lives. Vis du profeterar när det gäller intimitet i människors liv. There would be a greater power and a manifestation upon that. Så blir det större kraft och manifestation över det. If the church you go to on Sunday. Vis den menigheten som du går till på en söndag. Is having a message on forgiveness. Har ett budskap om tillgivelse. And you prophesy into other people's lives in areas of forgiveness. Och du profeterar in i livet hos människor när det gäller tillgivelse. You have a greater manifestation of the power of God. Så blir det större bekräftelse av kraft över över deras liv. We're not manipulating or controlling what God speaks about. Vad vi vi manipulerar inte vad Gud ska tala om. But we're also realizing God is not schizophrenic. Men inte Gud han är inte schizofren. He can stay on a topic. Han kan hålla sig till ett ämne. And so sometimes we just Follow what has already been the leading of the Holy Spirit. Någon så följer vi bara det som den hela on har ledet till. Amen. Amen. And there will be a greater clarity as well. Och det blir en större klarhet också. Amen. This Amen. lady in the purple here. Da, If you could stand. The yes. dame där med. Tell me your name. The name. Vigdis. Vigdis. The Spirit of the Lord says, "Daughter, I've been developing you, you, you all your life to come into intimacy." Jag utvecklat dig hela hela ditt liv att du ska komma in i intimitet. And the Lord says, "Daughter, I've been teaching you to love yourself." Jag har lärt dig hur du ska älska dig själv. And the Lord says, "Daughter," he says, "I've been teaching you to know that you are strong and not weak." Jag har lärt dig att du är stark och inte svag. And the Lord says, "Daughter," he says, "Surely, as you see yourself as a woman of great strength." Och det är också att du ser det som en kvinna av stor styrka. The Lord says, daughter, you are going to come into the area of your high calling. Så nu ska du komma in in i det tjeje kall. The Lord says, daughter, I want to use you as a door of hope to others. Jag ska bruka dig att du är en dörr av hopp för andra människor. The Lord says, I'm not ashamed of anything that you had to go through. Jag är inte skamfull över något av det som du har gått igenom. And the Lord says, it'll be a word of deliverance to the many. Det ska vara ett ord av utfrielse för många. So Father, right now we speak into that uh, area, Father, uh, that she thought she was weak. Nu talar vi till området där hon följt hon var svag. That she thought she was subject to what everybody else did. Att du var underlagt det som alla andra gjorde. Father, that that it made her just ride along with intimacy rather than get to be a full part. Att du bara liksom fullte med på på lasse utan att du var den fulla del av det. God, we ask for a complete healing in that area for her. Vi vi bara ber om en en fullständig helbredelse på det området. And God, that you will put her now in relationships that are partners and equals. Mm. Att du putter henne i en ett partnerskap där det är i en sidighet, där de är likvärdiga. In the name of Jesus. Yes, ma'am. 
I just saw that the God was taking the coal from the altar and touching your lips. Jag såg Gud tog kul från altar och rörde vid läpparna dina. Because it would be normal for people to try to speak things that are politically correct. For det är den där sån typisk att folk önskar tala det som är politiskt korrekt. And the Lord says, daughter, you're in a season of exposing the enemy. Men du är i en tid då du ska avslöja fienden. And so I am touching your lips with the fire of my spirit. Så jag berör dina läppar med min ill. And the spirit of the Lord says there will be the power of deliverance upon your words. Och Guds ande säger att det ska vara en kraft av utfrielse över orden dina. Father, we bless that woman right now. Vi vill signa den kvinnan i Jesu namn. Amen. Give the Lord a hand clap. Vi klappar för Herren. Uh, this lady sitting in the back. I'm sorry, I should know your name. I saw you at lunch. Så so, Bakerst, Birgit. What was your name again? Birgit. Uh, the Spirit of God says this. Herrens ånd sier dette. The Lord says a breaker of intimacy in your life. Mm. Den hindringen når det gjelder intimitet i livet ditt. Was the Lord says victimization. Det var at du var et offer. But the Lord says, daughter, I have been changing it from victim to victor. Nei, nå har jeg endret det fra å være et offer og til å være en seirer, en overvinner. And the Lord says, daughter, you spent much of your life like the dog that had been kicked. Du har levt mye av livet ditt som hunden som ble sparket. That you ran away from others so that you would not be kicked again. At du løp vekk fra folk sånn at de ikke skulle bli sparket igjen. But the spirit of the Lord says, daughter, he says, surely I have taken the fear out of you. Den herre sier, visselig så har jeg tatt den frykten ut av deg. And the Lord says, daughter, he says, so no longer do I want you to uh, a partner with that old victim spirit. Så jeg vil ikke at du lenger skal være en partner med, med den, den, den gamle offerånden. But the Lord says to partner with my overcoming spirit. Men bare bli en partner med min overvinner. And, and I'm not saying anything negative about your parents. Jeg sier ikke noe negativt om foreldrene dine. But there was an area that you were left unprotected. Men det var et område som du var ubeskyttet på. And because of that area of unprotected you felt all the way into your adult life there are still areas that are unprotected. Og fordi at du hadde den ubeskyttetheten så har du fulgt deg hele livet. Father, we release healing into that very area right now. Lege dem i det området nå. Father, it's a healing that closes that wound once and for all. Det er en legedom som bare leger det såret for alltid. Father, it even brings her into greater trust and intimacy with you. Og det you. kommer inn da en større tillit og intimitet i livet hennes. Father, we just bless her. Vi bare velsigner henne. Amen. Amen. This lady in the tan sweater right here. Så da har vi igjen yes. sønn der. Is... And is this your husband as well? Ja, you can stand. Ja, mann og kone reiser seg. Amen. Remember, we're talking about how God confirms his word. Nå, hvordan Gud bekrefter ordet sitt. So we've been talking about intimacy today. Så vi snakker om intimitet i dag. And the Lord says, daughter, I'm going to show you, says the Lord. Og uh, Guds ånd sier, jeg skal vise deg, sier Herren. The Lord says, daughter, he says, that I have made you. He says, like that tree that has a stake next to it. Og det er gjort det som et tre, og så er det en sånn uh, påle ved siden av det that you might grow up straight and strong so du kan uh, vokse opp sterk that you might have a sense of right and wrong at du vet hva som er rett og galt and that you might choose what's right du skal at du velger det som er rett and the lord says daughter i have built that into you datter jeg har bygd det inn i deg because there was a time when you weren't sure what was right or wrong for det var en tid hvor du ikke visste hva som er rett og galt and the lord says daughter there were some things that you said god if i could take those things back i, I would og så var det tid hvor du sa at det, om jeg bare kunne ta tilbake noe. And you felt like that uh, even your legacy has been affected because of decisions that you had made. Og, det, og at arven din, det ble påvirket av de bestemmelsene du har gjort tidligere. And this is just an illustration. Og dette er bare et bilde, en illustrasjon. But it would be like someone who had had an abortion and now they think, oh, there was a child that was supposed to be in the world that's not here. Og nå, var, nå er dette bare et bilde, men det var som en abort, og så tenker man etterpå, å, det var et barn som skulle jo ha vært, vært født. It would have that type of emotional impact. Så det vil ha en sånn på samme måte en følelsesmessig påvirkning. And I heard the Spirit of God say to you. Og hvis jeg hører at Herrens ånd sier til deg. The Lord says, daughter, you may have surprised yourself, but you did not surprise me. Du overrasker kanskje deg selv, men ikke meg. And the Lord says, daughter, I'm going to show you I still have the highest and the best for you, and you are not operating on my second level plan. Ja, du har det, det høyeste og det beste for deg, og det er liksom ikke det nest beste som jeg har for deg. 
And so you are not operating on second best in intimacy with me either, says the Lord. Så du heller ikke det beste når det gjelder intimitet med mig. And I saw where the Spirit of God was beginning to dig whole new wells on the inside of you. Han holder på å grave nye, nye kilder inni deg. Because you have such an incredible high capacity to love. For du har en så høy kapasitet på det å elske. And it's got you in trouble in the past. Og det som har skapt trøbbel tidligere. And when you should have made some better decisions rather than just on the love. Og når du har gjort andre avgjørelser i stedet for kjærlighet. But the Lord says, daughter, watch now. I'm going to dig that out. And that's going to be a pure love used for my glory and kingdom. Så kommer Gud til å grave opp det, så kommer det til å bli en ren kjærlighet som skal bli brukt til mitt rike. And the Lord says, son, I've got you where I want you, says the Lord. Jeg har deg hvor jeg vil at du skal være. And the Lord says, I've got you in a place, says the Lord, he says, where you are moldable clay in my hands. At du er som leire som kan formes i min hånd. And the Lord says, there's a reforming that is going on. Så er det en reforming nå som pågår. And the Lord says that I'm not going to make you a man after the image of your natural father. Så jeg skal ikke gjøre deg som et bilde av din naturlige far. But I have made you a man after the image of your heavenly father. Men jeg har gjort deg som et bilde på din himmelske far. And this is almost going to feel like a deliverance for you. Det kommer nesten å føles som en utfrielse for deg. And a source of anger that you didn't even know was there. Og den kilden til sinne som du en gang, du visste ikke engang at den var der. The Lord's going to pull that little splinter right out of your heart. Gud kommer til å ta den lille splinten ut av hjertet ditt. And the Spirit of the Lord says, son, you are going to feel like, all I know was I was blind and now I see. Og du kommer til å si at det eneste jeg vet er at jeg var blind, men nå kan jeg se. Now I want to share this about the ministry God's called you to. Nå jeg vise, nå skal jeg vise noe om den tjenesten som Gud har for dere. Many people are called to go minister to those on the streets. Det er mange som er kalt til å betjene de som er på gata. The people on the fringe of society. De som er liksom som i frynsekanten av samfunnet. The down and outers. De som er bare ute og nedslåtte. The Spirit of God says, I've called you to minister to the up and outers. Men jeg har kalt dere til å være de som er der oppe. I've called you to minister to the influential. De som har innflydelse. I've called you, says the Lord, to, to bring my love to those that don't think they need anything. Og bringe min kjærlighet til de som tror at ikke de trenger noe. And there is an anointing in the area of true authenticity and intimacy. Og det er en salvelse i det med sann identitet. That will even break the blinders off their eyes. Som vil bare bryte det som hindrer foran øynene deres. Father, we bless them. Vi vil signe dem. Amen. 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 Can you stand to your feet? Kan dere reise dere opp? I hear the Spirit of God speaking over all of us. Jeg hører Guds ånd tale over alle oss. The Lord says, I always give you more than what you can take. Jeg gir deg alltid mer enn dere kan ta. I always give you enough to give away. Jeg gir deg alltid nok til å gi videre. And the Lord says, I'm releasing a fresh commissioning upon you. Jeg bare utgjøres en ny kalt over dere. That you might, says the Lord, he says, draw others to me. Dra andre til meg. That you might draw others to greater areas of intimacy. At du kan dra andre mennesker inn i større intimitet. That you begin to stand in a place where the spirit of the religion is afraid of you. At du kan stå der hvor den religiøse ånden blir redde for dere. Because perfect love casts out all fear. For den perfekte kjærligheten driver frykten ut. God bless you. Gud vil sine dere. Amen. 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 Da har vi en pause på en time og femte minutter. Da er det etter hvert måltider her for de som har registrert seg for det. Husk det at vi da har en powerpack her i kveld. Så kom med en forventning og få del i det Gud har. Jeg tenker også at vi da i kveld skal vi ta inn et offer til Greg og Sharon og da deres arbeid i Windsor i Nord-London, fordi de står akkurat nå og har opplevd det at deres kirke der de leier, den er for liten. Er ikke det fint? Så de står det å på en måte ervervet seg eller forhandle en 
ni avtalet ans det. Det är er någon gång lite sån ukomfortabelt att växa. Har du märkt det? Alltså det det betyder att man må eh, ha tro för något nytt. Tro för att eh, på något stå i tro för mer av det som må till för att fylla. Och jag upplever det alltid det har varit en stor besignelse av att så in i det profetiske och vi ska så in en kärleksgave till eh, Christian International Europe Greg och Sharon. Och Greg han hilser. Jag har akkurat haft kontakt med han och han är er meget förnöjd att se sin kära hustru. Hon glöder som hon alltid gör, säger han. Och hon är er vacker och det är er så gott att se är er hon vacker med de flotta färgerna. Och när jag ser den eh, den necklace alltså den kedja så ser jag att eh, bara se på kan ikke du komma så han så får vi se. Bara se på det här. Alltså bara se för det eh, se disse färgerna. Se där det är er, eh, det är er, eh, stora. Alltså det är er snack om eh, att eh, alltså det vi får del i här denna helgen. Det kommer till att vara som hun har eh, varit med och fostret så många söner och döttrar så ser jag att det kommer till att vara en voldsom stor inhöstning i den nation. Tackat vare att Sharon förlot Santa Rosa Florida i förre sista delen av förre året tusen. Väldigt väldigt lång. Ja. Och Och det kommer som det ser här, det är er någon vadundlig färger som du ser den rubin röda. För att det är er sannligt så att Herren reiser upp krigare. Han reiser upp krigare. Han reiser upp krigare för att bryta ner, rycka upp, dra ner och ödelägga alla dessa religiösa festen för att det ska byggas och plantas och vi ska se något nytt. Så har du är er vackert. Jag vet inte helt om jag ska se si rav eller om jag ska se si att men jag vill nästan se si det alltså för det har med Guds härlighet och du ser det är er två där överst där en i mitten för det handlar om Guds härlighet det handlar om det att bara dra när till Gud vara intim med ham så han kan komma. Du vet du måste sätta dig i brand för Jesus så skal hans härlighet komma över dig. Så det är er en sån shabbat er en sån vidunderlig tyngde som kommer över dig och det har jag upplevt med Sharon fra första gång jag traff henne där i Söndland som det var den gången. Halleluja, då hade hon varit där borte ett år. Och jag kände att jag hade kommit hem. Jag hade varit i det profetiske sedan 85. Men se här, oj ja, oj. Här ser du den eh, turkise. Vet du vad? Då ser du att hvis ikke du är er den som ser upp och ser fram, så vill du inte nå målet ditt. Så det är er sannligt så att detta är er en tid av fullföresalvelse. Så du som har upplevt att det er ting du fick del i ting du upplevde men som du på en måte vad ska jag säga si, du hade en begeistring för ting du hade något som du hade fått del men så kom det hem så fick du inte då sett att du etablerade den nya sanningen som du hade fått del i ja så är er det sanningen så att du kommer att gå med en dubbel salvelse för i detta er dagen detta er tiden vår herren förlöser en fullföre salvelse så det du fick smake på i denna dag det ska du gå med stor styrke med dubbel del amen amen oj 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 halleluja Oh, you, she is so full of uh, prophetic symbols, so I just had to uh, stop now. But uh, thank you. Oh, thank oh you. yes, yes. Amen. Bibelen uppmuntrar oss till att jage efter kärleken och söka med iver efter nådegavene så vi i större grad kan tala profetisk. 
Brølende Lam profetskole lägger en bibelsk grund for de profetiske gaver og for nådegavene generelt, slik at du kan vokse i nåde og i erfaring hvorledes du da kan tale profetisk. Hvis du går in på vår webside, så vill du finna mer ut om de forskjellige typer moduler vi har, og så kan du ta kontakt for eventuelt mer information.